హాయ్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అండి నాకు చాలా ఇష్టమైంది గుమ్మడికాయతో దప్పడం చేసి చూపిస్తాను ఇది చాలా విటమిన్ గల ఫుడ్ అనమాట చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మంచి టేస్టీ ఐటెం అనమాట దీన్ని ఎలా చేస్తానో చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు ఈ గుమ్మడికాయని కోసేసుకుని వంట మొదలు పెట్టేద్దాం పదండి ఓకే ముందుగా మనం చిన్న నిమ్మకాయ సైజు అంత చింతపండు నానబెట్టుకుందాం ముందుగా మనం నాలుగు చిన్న సైజు ఉల్లిపాయలు నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు కోసి పక్కన పెట్టుకుందాం నేను సగ మొక్క గుమ్మడికాయ మాత్రమే తీసుకుంటున్నానండి ఈ గుమ్మడికాయ సగ మొక్కలో నుంచి విత్తనాలన్నీ వేరు చేసి శుభ్రంగా ఒకే సైజు మొక్కలు క్యూబ్స్ లెక్క కోసుకుని నీళ్ళలో వేసి పక్కన పెట్టుకుందాం మూడు చెంచాలు ఆయిల్ వేసుకుందాం ముందుగా ముందుగా ఒక చెంచా పచ్చిశనపప్పు వెంటనే ఒక చెంచా మినప్పప్పు తర్వాత ఒక చెంచా ఆవాలు మళ్ళీ వెంటనే ఒక చెంచా జీలకర్ర వేసుకుని బాగా వేయించుకుందాం రెండు ఎన్ని మిరపకాయలు కూడా వేసేసుకుందాం కరివేపాకు కూడా రెండు రెమ్మలు వేసేసుకుందాం ఇవన్నీ బాగా వేగగానే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిగడ్డలు చీల్చి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఒక్కసారి వేసుకుని బాగా ద్వారగా వేయించుకుందాం ఉల్లిపాయలు ఇలా వేగుతుండగానే ఒక పావు చెంచా ఇంగు కూడా వేసి బాగా కలుపుకుందాం ఉల్లిపాయలు ఈ మాత్రం వేగిన తర్వాత మనం కోసి పెట్టుకున్న గుమ్మడికాయ మొక్కలు అందులో వేసి బాగా కలుపుకుందాం ముక్కలు ఈ విధంగా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ముక్కల మునిగే వారికి నీళ్లు పోసుకుందాం తర్వాత మూత పెట్టేసుకుని ఉల్లు మంటలో ఒక పది నిమిషాలు ముక్కలు బాగా ఉడకని ఆ మొక్క ఉడిగిపోయింది ఇప్పుడు ఏమేయాలో వేసేసుకుందాం ఓకే ఒక పావు చెంచా పసుపు టేస్ట్కి సరిపడినంత ఉప్పు రెండు చెంచాలు కారం కచ్చా పిచ్చాగా దంపుకున్న ఏడు వెల్లుల్లిపాయ రెప్పలు కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు కూడా వేసేసుకుందాం చింతపండు పులుసు వేసుకోగానే మూడు చెంచాలు బెల్లం కూడా వేసుకుని కలిపేసుకుందాం ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇలా ఒకసారి బాగా కలుపుకుని మనకి పులుసు ఎంత కావాలో అంతవరకు నీళ్లు చాలవ అనుకుంటే మళ్ళీ కొంచెం నీళ్లు యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే ఓకే ఈ సగం గ్లాస్ నీళ్లు పోస్తే మనకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక్క పది నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకుందాం పది నిమిషాలు అయిందండి మనం ఒక రెండు చెంచాలు బియ్యం పిండి నీళ్ళలో వేసుకుని గడ్డలు లేకుండా బాగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలన్నమాట బియ్యం పిండి ఎందుకు వేస్తామంటే చిక్కదానం కోసం వేసుకుంటాం ఉప్పు కారాలు ఇప్పుడే ఓసారి చూసేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయినాయి అన్నీ ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని బాగా ఉడికించుకుందామండి తర్వాత దింపేసుకుని టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఓకే బ్రహ్మాండంగా ఉందండి ఇక అయిపోయింది దింపేసుకుని టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఇక ఓకే
అబ్బా కాలుతుందండి అబ్బాబాబాబా అబ్బా వెజ్ వెజ్ అండి ఈ దప్పడం ఎంత టేస్ట్ ఉందంటే అసలు చెప్పడానికి అలవలేదనమాట దీని ముందు ఏ బిర్యానీలు చికెన్లు మటన్లు ఏవి పనికిరండి అంత మధురాతి మధురంగా ఉందన్నమాట ఇది అబ్బా చాలా బాగుందండి ముద్దపప్పు కూడా తెచ్చుకున్నానండి కాంబినేషన్కి ఈ రకంగా కలుపుకొని ముద్దపప్పు ఈ దప్పడంలో కలుపుకొని తింటుంటే ఆ అబ్బా మామూలు టేస్ట్ కాదండి పిచ్చి పిచ్చి ఎక్కిపోవాలా తింటుంటే అంత టేస్ట్ ఉండదు అనమాట అబ్బా స్వర్గం అండి అరే గోపి ఏం మాట్లాడు ఎలా ఉంది చెప్పు నేను ఈ దప్పడం తినడం అనేది ఫస్ట్ టైం పెద్దనా కానీ అసలు ఇది ఎంత బాగుండి అనుకోలే అసలు గుమ్మడికాయ నేను తిన్ను ఇది గుమ్మడికాయ అన్నట్లేదు ఈ మాసం ముక్కలు ఉన్నట్టు ఉండే గుమ్మడికాయ మంచి విటమిన్స్ ఉంటాయిరా ఏ విటమిన్ ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ బాగుంటాయి ఇది కళ్ళకి చాలా మంచిది అనమాట గుమ్మడికాయ ఆశా మాషకి తీసే బాగు మంచి విటమిన్ ఫుడ్ అనమాట ఇది దప్పడం దప్పడమే పెట్టే విధంగా మనం పెట్టినట్టు కానీ పెట్టి తింటంటే అదిరిపోయింది అంటే అసలు టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంది సూపర్ చాలా బాగుంది అసలు మామూలుగా అది నేను కూడా ఈ మధ్యకాలంలో తినలేదురా చాలా కాలం అయింది నేను చేసుకుని తినేవాడిని మా ఇంట్లో మా పిల్లలు కూడా సరిగ్గా ఇంట్రెస్ట్ గా తినరు ఇలాంటి అందుకే నేను ఈ హోటల్ పనిలో పడి చేయడం కూడా మానేసాం నువ్వు వంగ తోట కూడా ఆగితే ఆ పక్కన గుమ్మడికాయలు కనపడతాయి నాకు అమ్మలో చెట్టు తిన్నగా వాయి అబ్బాయి గుమ్మడికాయలు ఉన్నాయి గుమ్మడికాయ దప్పడం పెట్టి తిని చాలా రోజులైంది మంచి టేస్ట్ రెసిపీ ఇవ్వాల మన సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ బాబుతో అన్నా నేను అంటే మీ తమ్ముడితో అంటే ఓకే డాడీ మంచి రెసిపీ బ్రహ్మాండమైన రెసిపీ చేద్దామని అది కూడా మంచి టేస్ట్ కుదిరింది ఈ గుమ్మడికాయ ముక్క అసలు ఎంత టేస్ట్ ఉందంటే అంత టేస్ట్ ఉంది సూపర్ టేస్ట్ ఉంది అసలు ముక్క ఈ మధ్య నేను ఉడిపి వెళ్ళాను గోపి ఉడిపి శ్రీకృష్ణ టెంపుల్ దేవస్థానం వారు అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేసేవాడు అందులో కంపల్సరీగా ఇది దప్పడం ఉంటుంది గుమ్మడికాయ దప్పడం కంపల్సరీ ఉంటుంది స్పెషల్ ఐటమ్ అనమాట ఇది అందులో ఇక ఉడిపి వాళ్ళు ఇలాంటి ఐటమ్స్ అంటే ఇక వాళ్ళ తర్వాత ఎవరైనా కాకపోతే వాళ్ళు ఈ గుమ్మడికాయని పూర్తిగా ఉడకనీరు ఎందుకని ఇలా ఉడకనీరు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉడకనిస్తారు పూర్తిగా ఉడికితే అందులో విటమిన్స్ అన్ని పోతాయంట అందుకని దాన్ని ఎంతవరకు ఉడకబెట్టాలో అంతవరకే ఉడకబెడతారు వాళ్ళు తుంగులూరు సుబ్బారావు కానీ ఈ పక్కనే ఉంది చిరుమూరు అక్కడ ట్యూషన్కి వెళ్ళేవాడిని అప్పుడు నేను నాలుగు ఐదు క్లాస్ చదువుతున్నాను ట్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడన్న వాళ్ళు దప్పడం చేసినప్పుడు ఎరా మురాలా దప్పడంతో అన్నం తింటావా అనేవాడు మా గురువు గారు తింటాను సార్ అనేవాడు ఎందుకంటే దప్పడం అనగా నాకు ఎక్కడ ప్రాణం లేచి వచ్చేది ఇది తీతీగా పుల్ల పుల్లగా ఉంటుంది కదా ఆ టేస్ట్ నేను మర్చిపోలేక చాలాసార్లు తిన్నా అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లోనే తింటాను సార్ అనేవాడిని ఏమేవ్ మన మురాల వాడికి అరిటాకు కోసి దప్పడం వేసి అన్నం వడ్డించండి అనేవాడు మా అమ్మగారిని అబ్బాబా నా మీద ఎంత ప్రేమ మా గురువు గారికి అనుకుంటి చక్కగా ఆకేసి అమ్మగారు మడిగట్టుకుని ఉండేది చచ్చిపోయి ఏలా కనుందో మహాతల్లి మా గురువు గారు ఆయన చెప్పిన విధంగా ఆమె నాకు అన్నం పెడితే చూడు గోపి ఆ టేస్ట్లో సేమ్ ఇదే టేస్ట్ ఇంత అన్నం లాగించాను రా బ్రహ్మాండంగా తినాను అనమాట నాకు ఎందుకో గుమ్మడికాయ తప్పడం తినేటప్పుడల్లా తప్పనిసరిగా ఉడిపిలో సంఘటన గుర్తొస్తుంది అలాగే మా గురువు గారి చిరుమూళ్ళు నేను ట్యూషన్ చదివినప్పుడు సంఘటన కంపల్సరీ గుర్తొస్తుంది ఎందుకో ఈ ఇప్పుడు తింటే వాళ్ళు పుణ్యాత్ములు ఎక్కడున్నారో కానీ ఈ తినేటప్పుడు వాళ్ళని తలుసుకుని తింటున్నా అనమాట మా గోపి లాగిచ్చేసాడండి నాది కూడా దగ్గర పడింది ఫుల్గా లాగిచ్చేసాడు నేను కూడా ఈ టేస్ట్లో పడి మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి 
మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలు కలుద్దాం బాయ్